Okay guys, hi! Welcome to Business Reviews Vlog. Today, pag-uusapan natin ang 5 ways kung paano magbayad ng property or real estate. So, paano bumili? Nung ako bumibili, ito din yung naging common problem ko. Hindi ko alam kung paano magsimula, anong pwede mong gawin para magbayad. Kung ikaw ay bibili pa lang o nag-iisip na bumili ng property, maganda na alam mo din kung paano magbayad. May experience din ako yung mga agent at mga broker. Laging ito yung tinatawang sa kanila. Actually, paulit-ulit sila na sinasabi yun. Kung ikaw yung friend ko na real estate agent or broker na paulit-ulit yung mga explanation about paano magbayad, I'm making this video para sa'yo tsaka para dun sa kliyente mo. Kung helpful sa'yo ito, pwede mong i-share ito sa may mga future clients mo, kung paano bubili ng lupa, anong options nila, tsaka yung mga consideration. So, i-share ko lang naman yung experience ko. Hindi ako affiliated with any brokerage company. Hindi ako affiliated as an agent or a broker or anything like that. Also guys, before we get into the topic, after we reach 5,000 subscribers, we will have a special celebration. Please stay until the end of the video. Generally, may dalawang way para magbayad, which is gamit ang pera mo, at number two, kung wala kang pera, gamit ang pera ng ibang tao. Pero may five exact ways para magbayaran ang property or real estate. Let's talk about number one. Okay? Oh, champal. Cash. Pretty straightforward ang cash. Although, ang mas malaki yung risk, especially kung mas importante sa yung liquidity, madaling i-dispose ang pera compared sa land, yung cash payment is upfront less hassle. O, ito yung pera, tapos transfer mo sa akin. Tapos. Isang lupa nga dyan. Sige. Part of the reason why mas mahirap ang transaction ng land is hindi siya katulad ng toyo o sukan na bibili mo sa kanto at mabilis na pagbayad mo, andyan na. taxes, may liens, may encumbrances, kung ano-ano pang kaguluhan na iniisip. Sometimes better nga na magpunta ka sa agent pag uh, wala kang experience talaga. Or lumapit ka sa broker kung ano pwede mong gawin para makabili ng mas maayos. Ito, so merong tinatawag na reservation fee, merong down payment, and of course yung subsequent payments na kulugan. So yun yung cash. Most of the time, ang mga taong nagbebenta ng development o ng lupa, tum hindi sila tumatanggap ng pera ng then and there. Kasi ito din experience ko. So bumili ako ng lupa, sabi ko, oh, ito na yung buong bayad, ayaw nilang tanggapin. Madaming reasons para dito. The first one is, hindi pa ready yung property. So applicable lang ang cash kung ready for occupancy yung development. So tapos na. Pwede mo nang lipatan. Yung mga property na hindi pa tapos, hindi pa sa kanila exactly yung title, wala pa silang license to sell. Minsan kasi, kahit bayaran mo ng buong cash yan, ayaw nilang tanggapin kasi gusto nilang bilhin yung buong subdivision or yung buong area bago silang mag-issue ng mga titulo palbas. O kaya, hindi pa gawa, hindi pa patapos yung property, hindi pa naayos yung other support systems around the township, the neighborhood, the condominium, hindi nila agad papayagan na magbayad ka. Part nun kasi, may expectations ka na na, uy, bayad na ako, bigay mo na sa akin ngayon na. So, second part is, Paano pag wala kang pera? Gagamit ka ng pera ng iba. So, meron tinatawag na pag-ibig. Ang pag-ibig... Ang pag-ibig ay government agency na tumutulong sa mga citizens bumili ng lupa. Paano pag wala kang pag-ibig? Ito yung pinaka-common question, especially sa mga heartbroken. Ito yung pinaka-common question sa may mga OFW. Kasi hindi sila naghuhulog sa pag-ibig. Pwede kang mag-file ulit sa pag-ibig, tapos ihahabol mo yung contribution mo. Tapos eligible ka na based on that isang criteria mag apply ka sa kanila ng housing loan. May criteria sila. For example, age, marital status, employment, cash flow mo, yung sweldo mo, titingnan nila yan. Based on that, bibigyan ka nila ng estimate kung magkano ang papautang nila sa'yo. I think maximum 30 years. Usually sa mga ganito naman yung mga finance ng bank or ng pag-ibig, inaalaw nila anybody below 65 or at the maturity of the mortgage, hindi ka dapat lalagpas ng 70. What is a mortgage? A mortgage is a loan that the house is used as a collateral. Utang lang ang mortgage. And of course, check nila yung credit information mo. Sometimes, kapag na-decline ka ng card or may utang ka na hindi bayad, uh, nakita nila yung credit information mo, kailangan ayusin mo muna yung sa credit information mo or bayaran mo muna yung utang and or both. So, kung hindi mo alam kung paano makita ang credit information mo, I have a video about how to get your credit information. Lahat ng nag-service ng loans or nag-lend ng money, kailangan nagsasubmit ng information sa may credit information corporation. Kapag may hindi ka bayad, nakikita yan dyan. And one of the reasons bakit nade-decline ang mga tao sa may pag-ibig or sa bank financing. Mr. Bank, Speaking of bank financing, number three, bank financing. Bank financing 
ikaw lumapit ka sa banko, tapos tinanong mo yung requirements, generally, iba-iba yan per bank. May magkakatulad silang criteria, like tumitingin sa Credit Information Corporation or titingnan yung spend mo sa company nila. Ang bank ang magbibigay sa ng payment could be 80%, could be 100%, could be 50%, depending on anong mapag-agrihan nyo. At ganun din, may requirements din sila. Pwede ka din magkaroon ng co-borrower, katulad sa pag-ibig. Hindi naman naglalo yung bank financing tsaka pag-ibig. Yung fourth way is actually direct to developer or sometimes direct tsaka sa seller ng property. And the reason why you would want to do this kasi hindi ka eligible. So that's some of the reasons. For example, na-blacklist ka na sa pag-ibig for some reason. Kailangan ayusin mo muna yon or wala ka talaga yung choice. Kailangan mo mag-cat. So pwede kang dumalit sa developer. Be very careful din kung anong pinabasa mo kasi sometimes parang bawal mo buwiin or may mga hindi favorable sa'yo dahil alam nila na, you know, uh, On a side note, iba-iba din ang type ng developers. May developer na quad A, triple A, ano yan, it's a, it's a monetary measure. Sometimes, mas favorable yung mga development na ganun kasi mas nakaka-deliver sila sa promises nila. And number five is escrow. So, a lot of people don't know what escrow is and I've spoken to a lot of agents and a lot of brokers na don't actually talk about escrow. Kuya, bibili ako ng lupa. Tulungan mo naman ako. Patulong ka? Ano mga conditions mo? Ah, dapat malinis, napaayos, may insurance, walang back taxes. Pwede kong kunin yung pera ko pag magloko siya. Gusto ko pa-inspect muna yung bahay. Okay. Escrow is the safest method of transferring property. It's also the most expensive one. Pros and cons na agad yan. Very expensive kasi meron ng escrow fee. Escrow fee ay binabayad mo sa third party. Usually, ang buyer ang naghahanap ng escrow agent. So, ako, kung wari, lalapit ako sa banko, uy, gusto kong bilhin yung lupang yun. Tulungan mo ang gawing maayos to. Ito yung mga requirements ko. So, dapat meron ng water, meron ng electricity provision, wala akong nakitang amag, meron kang clause na pwedeng sabihin doon na in the case na hindi ma-fulfill to, kukunin ko agad yung earnest money payment ko. Maganda yung escrow sa ganung paraan kasi besides securing your part as a buyer, it can also secure the seller, giving them a signal na I'm very interested in this property. Part nun is pag nag-establish ka ng escrow, pwede ka maglagay ng earnest money deposit. Yung earnest money deposit, hindi yan down payment. Hindi yan down payment, hindi yan reservation fee. Usually kung bank yan within the same country, they're required to follow tax laws. Capital gains tax, ganyan. So walang dayaan na nangyari. Sometimes merong in-undervalue yung lupa para mas makaiwas sa tax. Safe siya. It's not for everybody. So guys, I hope nakatulong sa yung information na shinare ko ngayon. Again, to recap, ang five ways para magbayad yung cash through pag-ibig, bank financing, direct to developer, tsaka escrow. Kung gusto mo pa ng additional na kaalaman at meron kang specific na tanong na gusto mong itanong sa attorney, sa agent, sa broker, so I'll leave the link in the description for their contact details. This channel is dedicated to financial literacy at hindi ako affiliated with any brand kaya hindi biased ang sasabihin ko sa'yo na gusto mo ng financial advice, bumili ka sa akin ng ganito. Walang ganon. Real talk lang. I hope that was helpful. If you know somebody who's thinking about buying property, share this with them. Kung kayo ay paulit-ulit na nang nag explain about paano magbayad sa property, share this video with them and consider subscribing. Thank you for watching. So guys, thank you for watching the video. If you've reached this part, I have a very special request for you. Dahil COVID season at alam na natin, panahon na ng pag-aaral, minsan naisip natin yung pamilya natin, di ba? yung mga anak natin, paano ang pag-aaralin. Pero may mga tao na walang pamilya at ngayong time ng COVID, sobrang hirap sila. If you can spare some money, itong foundation to is within QC and high impact yung QC at madaming cases sa QC. Maganda makatulong tayo sa mga tao na mas nakakailangan kaya sa atin. Isip pa rin nila magandang buhay nila or at least may pagkakataon sila. Kung gusto nyo mag-donate, I'll leave my bank details if you want to transfer. 100% nun ay ibibigay ko directly sa foundation na to. If you want to donate directly, may address din sila sa baba. Pwede kayo mag-dumerecho sa kanila at sa kanila yung bigay pera. Kaya na leave their Facebook page din. Kung gusto mo silang kausapin direct just let them know na I sent you. Thank you for watching guys and I hope you send some love to the people who need it right now. Bye!